，接下来我们来进入到第九点二节，呃，使人 enabling r a s t a s failure and starting the observe observe server。呃，主要包含以下的第十个步骤，十个步骤。呃，这个主要是自动的灾难恢复。九点一零节讲的比较清楚，大家可以看一下文档。呃，接下来进行一步步的实战操作。首先呢，我们要验证一下有没有在主库和备注当备库当中有没有配置 standby log file。接下来我们来进入到第二步设置这个，设置这个值为，保证这个值为 S Y N C。现在厦门 ，S Y N C。S Y N C 没错。呃，现在进入到第三步。Set the first task by our targets。在配置的话 ，by our 目标的一个属性。我们现在 ，by over the targets 为厦门，然后反过来也是相对应的这种关系的。嗯，现在你看这个。Bus start by our target， 所以厦门。然后再看这个，这个为上海。呃
现在进入到第五步。进入到第六步了。现在进入第五步，呃，四字那个就是说，是要产生 fast start by over 的这种时间。嗯、我们现在是乘四十五秒。现在进入到第六步，这是可选的操作。这应该是呃，是一季的内容，因为这里列过。现在进入到第七步，呃，我们要打开 fetch back。如果没有打开的话，我们现在打开。这里的话，一般都是打开的。不对，这里，那这里查看，已经打开了。Flashback. 让我们启动 Observer 监控。连接到熔岩 load 上启动了。呃，顺便说明一下，一般这个 observer server 呢，一般是在第三其他的机子上，没有放物理备库，不在物理库上，也不在主主库上。呃，现在进入第九步 ，Enable Fast Start by Over。
连接到螺旋漏底上。变成一个条件未满足。我们查看一下 tip 的信息还需要漏掉了，我们还需要增加成，改成 maximum available ability， 下最高可用模式。你看文档当中都是 maximum available ability， 最高可用模式，我们是 maximum。Performance. 现在我们再尝试一下 Enable. 啊，我们先查看一下，已经改成这个了。Max 最高可用模式了。我们现在再通过第九步启动，只能 Max Stats Forever. OK， 刚才验证一下，已经启动了。呃，现在进入到第十步，验证 Fast Start f a i l o v e r Configuration， 验证到我们的结果，我们的是否配置成功。好，四十五秒。这个是 fast start f a i l o v e r 的 target。Physical standby。好，现在。九点二节就到这里。